আমাদের অনন্য স্টোরি সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন তাহলে কবুল বলেছিস কেন রুকসানা বেগমের সহজ প্রশ্ন সেটা তো অয়নের জোড়া জুড়িতে বলেছিলাম ওই শালা তখন এমনভাবে ঝাঁকাচ্ছিল আমাকে যেন আমি মরে গেছি আর আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে ইশামা তুই বল তুই সব জেনে বলেছিস কবুলটা ইশাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নটা করলেন রুকসানা বেগম আমারও সেম অবস্থা বড় আম্মু কান্নার জন্য তখন অন্য কিছু খেয়াল করার সময় কোথায় ছিল কান্নায় এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে কাজী সাহেবের কথা শুনব তো দূরের কথা তখন আমি নিজের মধ্যেই ছিলাম না আমার চোখে তখন শুধু আয়াস ভাইয়ার কেয়ারিংগুলোই ভাসছিল আর কানে বারবার একটা কথা বাঁচছিল ঈশা তুই বিয়েটা করে নে অয়ন তোকে অনেক ভালোবাসে তোমরাই বলো এত সবের মধ্যে কাজীর কথা খেয়াল করা যায় ঈশার কথা শুনে সবাই মুখ টিপে হাসল রুকসানা বেগম মুস্কি হেসে বললেন দেখলি তো আয়াস তোরা কেউই সব জ্ঞানে কবুল বলিস নি এই জন্যই তোর আব্বু কথাটা বলেছে হ্যাঁ আমি তোর মাকে কথাটা বলেছি দেখ বাবা আমার বয়স হয়েছে আর এই চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বছর বয়সে অনেক বিয়েই দেখেছি আর সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমার মনে হয় তোদের বিয়েটা সামাজিকভাবে এখনো পূর্ণতা পায়নি বিয়েতে কবুল বলতে হয় ছেলে মেয়ে দুজনকে সব জ্ঞানে আর তোরা দুজন তো জানিসই না তোদের কার সাথে বিয়ে হয়েছে ইনফ্যাক্ট তোরা কেউই কাজের কথা খেয়াল করিস নি আর তাই আমার মনে হচ্ছে তোদের বিয়েটা এখনো পরিপূর্ণ হয়নি আমি জানি না কার অভিমত কি কিন্তু আমার মতে তোদের বিয়েটা এখনো পূর্ণাঙ্গভাবে হয়নি বাবার কথায় চিন্তা ছাপ পড়ে আয়সের মুখে চিন্তিত কণ্ঠে আয়স বলল বাবা তাহলে তুমি আগে বলো কেন সেটা চাচু তো এই ব্যাপারে কিছু বলেনি আমাকে চাচু তুমি তো বলতে পারতে আমাকে বিষয়টা সাথে সাথে মাথা নিচু করে নেন হাসান মাহমুদ রায়হান মাহমুদ মুস্কি হেসে বললেন আরে পাগল তুই জানিস না হাসান একটু মাথা মোটা ওর এই বুদ্ধি আছে নাকি যে তোকে এটা বলবে আমি তো কবুল পড়ানোর সময় ওখানে উপস্থিত ছিলাম না তাই কবুলের বিষয়টা আমার অগোচরেই রয়ে গেছে একটু আগে তোদের সাথে কথা বলে রুমে গিয়ে যখন তোর মায়ের কাছে চা চাইলাম তখন হঠাৎ অফিস সংক্রান্ত একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে করতে আমি অন্য মনস্ক হয়ে যাই ফলে তোর মা চা নিয়ে গিয়ে আমাকে অনেকবার ডাকার পরও যখন আমি শুনতে পাইনি তখন দুষ্টুমি করে বলল যে আমরা বাবা ছেলে মেয়ে সবাই নাকি একই রকম তোরা দুজনও নাকি কবুল পড়ানোর সময় নিজেদের চিন্তার জগৎ এতটাই অন্য মনস্ক ছিলিস যে কার সাথে কার বিয়ে হচ্ছে সেটাই খেয়াল করিস নি এমনকি রেজিস্ট্রি পেপারে সাইন করার সময়ও নাকি খেয়াল করিস নি কার সাথে বিয়ে হচ্ছে তোদের আর তখনই আমার টনক নড়ল তাই আমি সাথে সাথে তোর মাকে নিয়ে হাসানের রুমে গিয়ে ওদের দুজনের সাথে কথা বলে সবাইকে ডেকে নিয়ে আসি বাবা এখন তাহলে কি করা উচিত আয়াসের কণ্ঠে চিন্তা ছাপ ছেলের অবস্থা বুঝতে পেরে রায়হান মাহমুদ ছেলের কাঁধে আলতো করে হাত রাখলেন মুস্কি হেসে বললেন টেনশন করিস না রেজিস্ট্রি ব্যাপারে সাইন যেহেতু হয়ে গেছে ওটা নিয়ে আর কিছু করার প্রয়োজন নেই তবে কবুলটা আবারও বলতে হবে তোদের কারণ কবুল পড়ানোর বিষয়টা নিয়ে অনেক নিয়ম কানুন থাকে বিয়েতে গিয়ে বসলাম আর কবুল বলে বিয়ে করে ফেললাম বিয়েটা এত সহজ নয় বিয়েতে কবুল বলানোর মানে হচ্ছে ছেলে মেয়ে দুজন সমতে সজ্ঞানে বিয়েতে রাজি হওয়া নয়তো কবুল পড়ানোর কোনো নিয়মই থাকতো না শুধু রেজিস্ট্রি করলেই সবার বিয়ে হয়ে যেত তাই এখন আবার তোদের দুজনকে আবার কবুল পড়ানো হবে হোয়াট এখন পড়াবে রাত কয়টা বাজে দেখেছো এত রাতে কাজই পাবে কোথায় কাজই লাগবে কেন হাসান আছে না ও কাজই হবে এখন তখন তো পুরো বিষয়টা আমার থেকে আড়াল করতে আমাকে কৌশলে ওয়েডিং ম্যানেজমেন্টের লোকদের সাথে কথা বলতে পাঠিয়ে দিয়েছে তাই এখন ও কাজই হবে আর আমরা সবাই সাক্ষী হব আমরা সবাই অজু করে এসেছি এখন শুধু তুই আর ঈশা অজু করলেই হবে এখন এই মুহূর্তে এই রুমেই আবার তোদের বিয়ে পড়ানো হবে ঈশা মা যা গিয়ে অজু করে আয় কথাটা বলেই রায়হান মাহমুদ হাতের মোটত থাকা টুপিটা মাথায় পড়ে নিয়েছেন আয়াসার ইশাকে সারপ্রাইজ দিতে হাসান মাহমুদ রায়ন কেউই টুপি পরে আসেনি সবাই নিজ নিজ হাতের মোটতেই লুকিয়ে রেখেছিল রাহান মাহমুদের দেখা দেখিতে হাসান মাহমুদ আর রায়নও টুপি পরে নিয়েছে মাথায় সবাই ভিতরে ঢুকে কয়েকজন বিছানায় আর কয়েকজন সোফায় বসে কিছু একটা নিয়ে কথা বলছে সবার জোড়াজড়িতে এরই মধ্যে ঈশা ওয়াশরুমে চলে গিয়েছে উজু করতে তবে সবাই ব্যস্ত হলেও আয়াস এখনও থ হয়ে দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে আয়াসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অয়ন আয়াসের দিকে এগিয়ে এলো বাঁকা হেসে ফিসফিসিয়ে বলল আমার রুম থেকে 
তুই সে কি বিয়ে করার জন্য এতটা উতলা হয়েছিলিস তাই ভাবলাম ওকে কাছে পেয়ে কিছু করে ফেলেছিস তুই যাবি আন হাসতে হাসতে সোফায় গিয়ে বসল একটু পরে এসে বেরিয়ে আসলে আয়াসকে উঁচু করে আসলো তারপর সবাইকে সাক্ষ্য রেখে আবারও আয়াস আর এসা দুজনকে কবল পড়ানো হয়েছে অবশেষে আয়াস ঈশার বিয়েটা সামাজিকভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে হয়ে গেল রাহান মাহমুদের আদেশে কবল পড়ার পর দোয়াও করা হয়েছে মোনাজাত শেষ হলে সবাই আয়াস আর ঈশাকে গুড নাইট জানিয়ে যে যার রুমে চলে গিয়েছে সবাই চলে গেলে আয়াস দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসল এসে আগে থেকেই বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসেছিল কয়েক সেকেন্ড চোপ থেকে মুস্কি হেসে আয়াস বলল চেয়েছেন বলেই তো বিষয়টা বড় অব্বুর সামনে উন্মুক্ত করেছেন আচ্ছা সব ছাড়ো তুমি না তখন আমাকে কি বলতে চেয়েছিলে এখন বলো ছোট্ট করে শ্বাস ফেলল আয়াস কয়েক সেকেন্ড চোখ থেকে ঈশার দিকে ফিরে বসলো যে খানিক সময় নিয়ে অনতি বিলম্বে বলে উঠল ঈশা আজ তোকে কিছু কথা বলবো মন দিয়ে শুনবি ঠিক আছে আয়াসকে সিরিয়াস হয়ে বলতে দেখে ঈশাও কোনো রকম হাসি ঠাট্টা করলো না বরং মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁসূচক সম্মতি জানালো আয়াস এবার বলতে শুরু করলো দেখ তুই এতদিন ছিলি সেই বাড়ির মেয়ে আর এখন হলি এই বাড়ির বউ আমি এটা বলছি না যে তোর থেকে এখন মেয়ে পদবীটা চলে গিয়েছে কিন্তু তুই এখন পর হয়ে গিয়েছিস আমি বলতে চাইছি তুই এখন এই বাড়ির মেয়ে প্লাস বউ দুটোই আর জানিসই তো যখন একটা সংখ্যা একা থাকে তখন তার মূল্য একটু কম থাকে কিন্তু যখন সংখ্যাটার উপর আরও একটা সংখ্যা এসে বসে তখন সংখ্যাটি কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যায় আমার মনে হয় তুই আমার কথাটা বুঝতে পারিসনি আচ্ছা সহজ করে বলি তোকে মনে কর দুই দুই একটি সংখ্যা না যদি কোথাও শুধুমাত্র দুই সংখ্যাটি থাকে তাহলে কোনো কাজ আছে ওর কিন্তু যদি দুইয়ের ওপর একটা স্কোয়ার থাকে তাহলে যে কেউ দেখলে বলতে পারবে দুইকে দুই দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে দুই সংখ্যাটির ওপর আরেকটি সংখ্যা বসায় দুইয়ের কাজ বেড়ে গেল না তোর ক্ষেত্রেও তদ্রূপ তুই এতদিন যেভাবে চলেছিস এখন কিন্তু সেভাবে চলতে পারবি না তোরও এখন কিছু দায়িত্ব আছে এই বাড়িতে এতদিন যেভাবে বাচ্চাদের মতো দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি হুলস্থুল কাণ্ড করেছিস এখন সেই সব করা যাবে না নিজেকে ম্যাচিওর প্রমাণ করতে হবে সব সময় আর সব থেকে বড় কথা যেটা সেটা হলো মাকে খুশি রাখবি এখন থেকে মাকে আর আগের মতো বড় আম্মু বলে ডাকতে পারবি না আম্মুই ডাকবি কারণ প্রতিটা মাই চাই তার ছেলের বউ তাকে মা বলে সম্বোধন করুক তাই তুইও এখন থেকে মাকে বড় আম্মু না ডেকে আম্মু বলে ডাকবি তবে হ্যাঁ মা যদি বলে যে আম্মু ডাকতে হবে না আগের মতো বড় আম্মু ডাকতে পারবি তাহলে আমার কোনো সমস্যা নেই আর হ্যাঁ এতদিন তো মা তোকে খুশি রেখেছিল সব সময় তোকে হাসি খুশি দেখতে চাইত তুই কোনটা খেতে ভালোবাসিস কোনটা করতে ভালোবাসিস কোন জিনিসটা তোর পছন্দ আবার কোন জিনিসটা তোর অপছন্দ তুই কিসে বেশি খুশি থাকবি আজ কোন রান্নাটা করলে তুই ভালো ভাত খেতে পারবি সব তোর পছন্দ মতোই করার চেষ্টা করত কিন্তু এখন আর এসব হবে না এখন থেকে তুই মায়ের খুশির দায়িত্ব নিবি মা কিসে খুশি থাকবে সেটাই সব সময় করার চেষ্টা করবি সহজ করে বলতে গেলে এমন কিছু করবি না যেটাতে মা কষ্ট পায় বরং সব সময় মাকে খুশি রাখার চেষ্টা করবি তুই নিজেও জানিস না ইশা আমার মা আমার কাছে কি সে আমার পৃথিবী আর তাই আমি কখনো তার কষ্ট সহ্য করব না আমি যেমন ভালোবাসতে জানি ঠিক তেমন শাসনও করতে জানি যেদিন দেখব তোর জন্য মা কোনো রকম কষ্ট পেয়েছে সেদিন এই আয়াসের অন্য রূপ দেখবি যদিও আমি জানি তুই এমন কিছু করবি না কারণ তুই মাকে অনেক ভালোবাসিস তারপরও বলে রাখলাম যেন সব সময় মনে থাকে এমন যেন না ভাবিস আমি তোর জন্য পাগলামো করেছি বলে বিয়ে করে এখন তোর আঁচলের নিচে ঢুকে যাব বউয়ের আঁচলে ঢুকার মতো ছেলে আয়াস না সেটা সব সময় মাথায় রাখবি হ্যাঁ ভালোবাসব সেটা নিশ্চিত ইনফ্যাক্ট আগের থেকে হাজার গুণ বেশি ভালোবাসব কিন্তু তাই বলে শাসন করব না সেটা তো হয় না যেমন ভালোবাসব তেমন শাসনও করব কথাগুলো আজ বলছি ভবিষ্যতে যেন আর বলতে না হয় মনে থাকবে কি বলেছি আমি আর থাকবই না তোমার রুমে বলে ঈশা আচমকা উঠে হাঁটা ধরল ঈশার কথা শুনে আসত পরই থ হঠাৎ তার রুমে থাকবে না বলছে কেন ঈশা ঈশা আরে কোথায় যাচ্ছিস আমার রুমে আমাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য কি বিয়ে করেছ থাকবো না আর তোমার রুমে আমি আমার রুমে গিয়ে থাকবো সেটাই ভালো হবে বলতে বলতে ঈশা দরজার কাছে চলে গেল দরজা খুলতেই যাচ্ছিল তখন আয়াস দৌড়ে গিয়ে ঈশাকে দরজার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে আনে রাগি কণ্ঠে বলে পাগল হয়েছিস এসব বলেছি বলে চলে যাচ্ছিস আরে এসব তো আমি তোর ভালোর জন্যই বলেছি আয় চল সাহস কত রুমে যাওয়ার চেষ্টা করছিস না আমি যাব না আমি আমার রুমে যাব বলে ঈশা 
আবারও দরজা খুলতে চাইলে আয়সেবার ইশাকে সরিয়ে দিয়ে দরজা লকটা আড়াল করে দাঁড়ালো যাতে ইশা চাইলে ওর জন্য খুলতে না পারে কি হলো সামনে দাঁড়িয়েছ কেন সরো আমি দরজা খুলব নয়তো কিন্তু আমি চিৎকার করব ইশার কথা শুনে আয়স নিজের জায়গা থেকে নড়ল না বরং হেসে বলল তো কর বারণ করেছে গে তবে চিৎকার করলে কি ভাববে জানিস আমি তোকে দরজা খুলতে দিচ্ছি না সেটা কেউ ভাববে না ভাববে আমরা অন্য কিছু করছি রাজা চিৎকার করলেও কেউ আসবে না সো অযথা ফালতু লজিক দিয়ে বন্ধ করে ভেতরে আয় তুমি আমাকে দরজা খুলতে দেবে না তাই তো একদম ইশার কিছু না বলে রেগে মেগে ব্যালকনিতে চলে গেল ইশাকে ব্যালকনির দিকে যেতে দেখে আসো ইশাকে ডাকতে ডাকতে ইশার পেছন পেছন যেতে লাগলো ইশা বিছানায় বসতে বলেছি আবার ব্যালকনিতে যাচ্ছি কেন ইশা ইশা দাঁড়াতে বলেছি আমি কিন্তু কে শুনে কার কথা ইশা সোজা ব্যালকনিতে এসে ব্যালকনির রেলিং ধরে রেলিং এ থতনি ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল আয়স দরজা অব্দি এসে থেমে গিয়েছে কেন যেন ব্যালকনিতে পা রাখলো না বরং দরজায় দাঁড়িয়েই থমথমে গলায় বলল ইশা ভেতরে আসতে বলেছি নয়তো মাই খাবি কিন্তু গায়ে হাত তুলেছি দেরি হয়ে গেছে দেখে এমন করছিস না তাড়াতাড়ি ভেতরে আয় নয়তো আমি কিন্তু গায়ে হাত তুলতে দুইবার ভাববো না আয়সের কথাগুলো শুনে ইশা এক চুল পরিমাণ নড়ল না বরং আগের মতো দাঁড়িয়ে থেকেই বলল আগে এই বাড়ির মেয়ে ছিলাম বলে আমাকে মারলে কেউ কিছু বলতো না কিন্তু এখন আমি এই বাড়ির বউ আর সবাই জানে যে মাহমুদ মেনশনের পুরুষটা কখনো স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলে না আর সেখানে তুমি যদি আমাকে মারো তাহলে সবাই কাপুরুষ বলবে ফালতু লজিক দিয়ে বন্ধ কর ভেতরে আয় তুই ভালো করেই জানিস আমি কারো কথায় কান দিই না তাই কে কি বললো না বললো আই ডোন্ট কেয়ার জলদি আয় যাব না মানে যাব না তুমি জানো না আমার কারোর উপদেশ শুনতে ভালো লাগে না তারপরেও তুমি আমাকে উপদেশ দিলে কেন কানের নিচে দুইটা দিয়ে যখন বলবো তখন উপদেশ না শুধু উপদেশের চোদ্দ গুষ্টি ভালো লাগবে উপদেশ নাকি ভালো লাগে না আমি উপদেশ কখন দিলাম আমি তো জাস্ট তোকে বুঝাচ্ছিলাম যাতে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা না করিস আর মায়ের মনেও যাতে কোনো রকম আঘাত না দিস আর এই সামান্য কথাগুলো তোর উপদেশ মনে হচ্ছে ঢং করার আর জায়গা পাস না না মায়েরের অভাব হয়েছে না তাই অতি বার বেড়ে গেছিস তাড়াতাড়ি রুমে আয় এসা তারপরে চুপ করে দাঁড়িয়েছে আর সাবার আরও চড়ে থমকে উঠল ইশা রুমে আসতে বলেছি সব সময় ধমকাও কেন একটু আদর করে বললে কি হয় ইশার কণ্ঠটা বেশ শীতল এত সময় চুপ থাকার পর হঠাৎ কোমল কণ্ঠে বলা সব সময় ধমকাও কেন একটু আদর করে বললে কি হয় কথাটি যেন আয়সের সমস্ত রাগ মুহূর্তে গলিয়ে দিয়েছে আয়েশ ইশার এমন শীতল কণ্ঠ শুনে মুসকি হাসলো বুঝতে পারছে পাগড়িটা অভিমান করেছে কিন্তু গলে গেলে চলবে না তাই আয়েশ আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল তাহলে আগে বল আমি যে কথাগুলো বলেছি সেগুলো মানবি কিনা যদি মেনে চলবি বলিস তাহলে আদর না আর অনেক কিছু করব বল আমার কথাগুলো মনে থাকবে আর যেভাবে বলেছি সেভাবে মেনে চলবি এসা আয়সপুটো স্বরে জবাব দিল হুম আয়স মুসকি হেসে এসার পেছনে গিয়ে একদম এসার গায়ের সাথে ঘেসে দাঁড়িয়ে এসার দুপাশ দিয়ে রেলিংয়ে দুহাত রাখল খানিক সময় নিয়ে এসার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল ধমকিয়েছি বলে অভিমান হয়েছে আমার উপর এসা নিশ্চুপ এসাকে চুপ থাকতে দেখে আয়াস আবারও বলল আচ্ছা ইশা তুই আমার ভেতরের রক্ত খননটা কবে বুঝবি বলতো তোর ভালোর জন্য আমাদের পরিবারের ভালোর জন্য কিছু কথা বলেছি আর এতেই তুই আমার সামান্য কিছু কথাকে উপদেশ ভেবে গাল ফুলিয়ে বসে আছিস এটা কোনো কথা এত সময় পর ঈশা এবার মুখ খুলল শান্ত কণ্ঠে বলল এসব কথা কি কোনো মেয়েকে বলে দিতে হবে আমি জানি না বুঝি বড় আম্মুকে তো এমনিতেও আমি আম্মু থেকে বেশি ভালোবাসি তারপরেও তুমি আমাকে কথাগুলো বললে তুমি না বললেও তো আমি বড় আম্মুকে খুশি রাখার চেষ্টা করতাম তারপরেও এসবে আমার মন খারাপ হয়নি আমার মন খারাপ হয়েছে তোমার লাস্ট কথাগুলো শুনে আমি যেন না ভাবি তুমি আমার জন্য পাগলামু করেছো বলে বিয়ে করে এখন আমার আঁচলের নিচে ঢুকে যাবে বউয়ের আঁচলে ঢোকার মতো ছেলে তুমি না সেটা যেন সব সময় মনে রাখি আচ্ছা আমি কি একবারও বলেছি তুমি আমার আঁচলের তলে ঢুকে থাকো আমি জানি তুমি বাসার প্রত্যেকটা মানুষকে সমানভাবে ভালোবাসো আমি তোমাকে আঁচলের তলে ঢুকাতে না কখনো চেয়েছি আর না কখনো চাইব আমি চাই তুমি আমাকে বউ হিসেবে ভালোবাসো বড় আব্বু বড় আম্মুকে বাবা মা হিসেবে ভালোবাসো আর আব্বু আম্মুকেও যতটা ভালোবাসা উচিত ততটা ভালোবাসো আমি কখনোই বড় আব্বু বড় আম্মুকে বাদ দিয়ে শুধু আমাকে মাথায় তুলে রাখো সেটা চাইনি কিন্তু তারপরেও আঁচলের তলে কথাটা বলা কি খুব জরুরি ছিল আচ্ছা সরি আমার এটা বলা উচিত হয়নি প্লিজ রাগ করিস না এটার জন্য বুঝতে পারিনি কথাটা তোর খারাপ লাগবে সরি আয় চল রুমে চল রাত কয়টা বাজে খেয়াল আছে 
বিছানাটা কত সুন্দর করে সাজিয়েছে দেখেছিস আজ আমাদের বাসর আজকের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা রাত কি বেলকুনিতেই কাটিয়ে দিবি না আমি যাব না আমি তো সরি বলেছি এখন আবার যাবি না কেন কি করেছো ভুলে গিয়েছো আমি আবার কি করেছি আমাকে এতদিন কষ্ট দিয়ে এখন আজকের রাতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে গত এক সপ্তাহ ধরে প্রতিটা ঘন্টা প্রতিটা মিনিট প্রতিটা সেকেন্ড কেঁদেছি কিভাবে এক একটা দিন পার করেছি শুধু আমি জানি সব সময় মনে হতো যদি এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারতাম কত মানুষই তো মরে কত মানুষই তো মরে প্রতিদিন মৃত্যুকে আমাকে চোখে দেখে না আমার যার বাকি কথার শেষ করতে পারেনি এসা তার আগে আয়াসুকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে বুকের সাথে শক্ত করে মিশিয়ে নিয়েছে এতটাই শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে যে কেউ শত চেষ্টা করলে আয়াসের কাছ থেকে এসাকে ছাড়াতে পারবে না শক্ত আলিঙ্গনে অটুট রেখেই বলল একদম এমন কথা বলবি না আর তোর মুখে মৃত্যুর কথা শুনলে আমার ভেতরটা পুরে ছাই হয়ে যায় সেটা বুঝিস তুই গত এক সপ্তাহ ধরে শুধু যে তুই কষ্ট পেয়েছিস তা না তোকে ওইভাবে দেখে আমিও প্রতিটা রাত নির ঘুম কাটিয়েছি তুই যখন ঘুমিয়ে পড়ে পড়তিস তখন তোর রুমে গিয়ে সারা রাত জেগে তোর ফ্যাঁকাশে মুখটার দিকে তাকিয়ে রাত পার করে দিতাম খুব কষ্ট হতো যখন দেখতাম তুই ঘুমাচ্ছিস কিন্তু তারপরেও তোর চোখের কোন বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তোকে বুঝাতে পারবো না তখন আমার কেমন লাগত ইচ্ছে করত ইচ্ছে মতো তোর সারা মুখে ভালোবাসার পরও সে গেলি কিন্তু না চাইতেও নিজের এই ইচ্ছেটাকে নিজের ভেতরে চাপা দিয়ে রেখেছি ট্রাস্ট মি ইশা তোকে কষ্ট দিয়ে আমিও একটা সেকেন্ড শান্তি থাকতে পারিনি সব সময় বুকের ভেতর হাত হাতুরি পিটা হতো সরি তোকে এতটা কষ্ট দেওয়ার জন্য বুঝতে পারিনি তোকে হালকা শিক্ষা দিতে গিয়ে এত বেশি কষ্ট দিয়ে ফেলবো প্লিজ এই অধনটাকে ক্ষমা করে দে কথা দিচ্ছি এখন থেকে আর কষ্ট দেব না সব সময় ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখব কখনো এক ফোটা চোখে জল আসতে দেব না তারপরও আমার উপর রাগ করে থাকিস না ক্ষমা করে দে আমায় এসে আয়সের বুকে মুখ রেখে মেন মেন সরে বলল আমি সরি প্লিজ তুমি এভাবে বারবার সরি বলো না তুমি বারবার সরি বললে আমার নিজেরই খারাপ লাগে ভুল আসলে আমারও ছিল এখন থেকে আমি আর কোনো ভুল করব না তুমি আর আমাকে এভাবে শাস্তি দিও না প্রয়োজনে আমি কোনো ভুল করলে আমাকে বকো মেরো তারপরেও অবহেলা নামক শাস্তিটা দিও না তোমার অবহেলা আমার কাছে মৃত্যু সমতুল্য আয়া শিশার মাথার তালুতে আলত করে ভালোবাসার পরশেকে দিয়ে মুস্কি হেসে বলল অবহেলা করব না এখন থেকে শুধু ভালোবাসব ব্যালকনে চড়ে পিনপতন নিরাপত্তা বিরাজ করলো কিছু সময় দুজনে নিশ্চুপ শক্ত আলিঙ্গন আবদ্ধ দুজন নব দম্পতি ওদের এমন মধুর আলিঙ্গন দেখে আজ চাঁদ বোধায় লজ্জায় মুখ লোকানোর চেষ্টা করছে বেশ কিছু সময় নিরাপত্তায় কেটে যাওয়ার পর আয়াস বলল ম্যাডামের যদি মানুভিমানের পালা শেষ হয়ে থাকে এবার একটু রুমে যেতাম অনুমতি কি হবে মহারানীর আজ রাতটা কি ভালোবাসাময় হলে খুব বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে সেদিন জ্বরের ঘরে কেউ একজন খুব করে চেয়েছিল আমি যেন তাকে অনেক ভালোবাসি অনেক আদর করি সেদিন আমি অপারগ ছিলাম বাস্তবতার কাছে বন্দি ছিলাম কিন্তু আজ আর বন্দি নই আজ নিজে সবটা উজার করে ভালোবাসতে চাই তাকে আজ কি সেই সুযোগটা দেবে সে চমকে গিয়ে আয়সের কাছ থেকে সরে গিয়ে আয়সের মুখোমুখি দাঁড়ায় ঈশা আয়সের কথায় ঘোর আপত্তি জানিয়ে জোর গলায় বলল মোটেও না আমি এমন কিছু কখনো বলিনি প্রশস্ত হাসলো আয়াস কয়েক সেকেন্ড ঠোঁট কামড়ে এসার দিকে তাকিয়ে থেকে মুস্কি হেসে বলল আমি কি একবারও বলেছি তুই বলেছিস বলেছে তো আমাদের বাড়ির পিচ্ছিটা যা রাতে জ্বর উঠলে সকালে ফুলে যায় আয়াসের কথা শুনে এসার কান্না আসার উপক্রম কাদো কাদো কণ্ঠে এসব বলল তুমি কিন্তু মিথ্যা বলছো জ্বর হলেও আমি এমন কিছু বলতেই পারি না আমি জানি তুমি আমাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য এমন বলছো তুই যদি মানতে না চাস কি আর করার আমি যদি জানতাম তুই অস্বীকার করবি তাহলে আমি তোর বলা কথাগুলো ভিডিও করে রাখতাম এখন যেহেতু কোনো প্রমাণ নেই কি আর করা আয়সের মুখের এক্সপ্রেশন দেখে ঈশার কেন যেন মনে হচ্ছে আজ ঠিকই বলছে কিন্তু আয়সা অনেক ভেবেও এমন কিছু মনে করতে পারেনি কয়েক সেকেন্ড কিছু একটা ভেবে বাবু বাবু মুখ বানিয়ে এসা বলল তুমি সত্যি বলছো আমি সত্যি এমন কিছু বলেছি আমার তো কিছু মনেই পড়ছে না ঈশাকে বাবু বাবু মুখ করে বাচ্চাদের মতো করে কথা বলতে দেখে আর সশব্দে হাসল হেসে বলল কি মনে হয় আমি মিথ্যা বলছি সাথে সাথে ঈশা না সে চোখ মাথা নাড়ালো না তা মনে হচ্ছে না কিন্তু আমি মনে করতে পারছি না কিছুই এক মিনিট আম্মু তো বলেছিল আমার যেদিন জ্বর হয়েছিল সেদিন তুমি নাকি আমার রুমে যাওনি তাহলে তুমি এসব বানিয়ে বলছো তাই না 
মুসকি হেসে ঈশার দোগালে আলতো করে হাত রাখে আয়াস দৃষ্টি স্থির করে তাকায় ঈশা চোখে ঈশার দৃষ্টি স্থির আয়াসের মুখে পানে খানিক সময় নিয়ে আয়াস বলল ঈশার কিছু হয়েছে আর আয়াস চুপ করে বসেছিল এমন কখনো হয়েছে ঈশা ছোট করেই বলল না কিন্তু আম্মু যে বলেছিল তুমি যাওনি আমার রুমে আমি বলেছিলাম ছোট মাকে তোকে যেন না বলে জানিস ঈশা সেই রাতটার মতো রাত আমি আমার জীবনে পার করি আমার কাছে জীবনের কঠিনতম রাত ছিল সেই রাত কেন কি হয়েছিল সেদিন ঈশা নিঃসংকোচ প্রশ্ন সেদিন গোটা একটা রাত আমাকে নির্ঘুম রেখে এখন বলছিস কেন কি হয়েছিল সেদিন তুমি তো বললে তোমার জীবনে নাকি কঠিনতম একটা রাত ছিল সেই রাত তাই জানতে চাইছি আর কি কি হয়েছিল সেদিন কয়েক সেকেন্ড নীরবে ঈশার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হুট করে আবার ঈশাকে টেনে বুকের সাথে মিশিয়ে নিয়েছে আয়াস এমনভাবে মিশিয়ে নিয়েছে যেন পারলে এখনই ঈশাকে বুকের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলবে শক্ত আলিঙ্গনে অটুট রেখে আয়াস বলল সেই রাতের অনুভূতিটা আমি তোকে কখনোই বলে বুঝাতে পারব না শুধু এইটুকুই বলতে পারব যে সেই রাতে তুই এমন কিছু পাগলামি করেছিলি যেটা প্রভাব আমাকে সারা রাত নির্ঘুম রেখেছে জানিস ঈশা তুই অনেক রাত আমার সাথে দেখেছিস কিন্তু আমার মনে কোনো খারাপ চিন্তা এসেছে কখনো এমন হয়নি এমন নয় যে সেদিন খারাপ চিন্তা এসেছিল তবে সেদিন তোর একটা আবদার রাখতে গিয়ে আমার ভেতরে ঘূর্ণি ঝড় সাইক্লোন সুনামি সব একসাথে তোলপার সৃষ্টি করছিল আমি কাউকে বলে বুঝাতে পারবো না যে আমার সেই রাতটা কিভাবে কেটেছিল কতটা কষ্টে রাতটা বার করেছিলাম শুধু আমি জানি বিশ্বাস কর ঈশা সেই রাতটার কথা মনে পড়লো আবার ভেতরে এখনও রক্তক্ষরণ হয় সেদিন আমি পরিস্থিতির শিকার ছিলাম বলে তোকে ঘুমের মেডিসিন খাইয়ে ঘুম পাড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম কিন্তু আজ আমি কোনো পরিস্থিতির শিকার নই আর আমাদের মাঝে না আছে কোনো বাধা আজ আমি তোকে সেটা দিতে চাই যেটা তুই সেদিন আমার কাছ থেকে চেয়েছিলিস আজ নিজের সবটা উজার করে দিতে চাই তোকে আমি কি সেদিন তোমার ভালোবাসা চেয়েছিলাম কোনো রকম না মানে তোমার কথা অনুযায়ী মনে হচ্ছে আমি এমন কিছুরই আবদার করেছিলাম আয়াসের বুকে মাথা রেখে মিনমিনে গলায় প্রশ্নটা করল ঈশা আয়াস মুসকি হাসল ঈশার মাথার তালুতে আল গোছে ভালোবাসার পরশ রেখে দিয়ে সহচ্ছে জবাব দিল তোমার অনেক খারাপ আমি জ্বরের ঘরে তোমার একটু ভালোবাসা চেয়েছিলাম বলে আমাকে ঘুমের মেডিসিন খাইয়ে দিয়েছিলে তুমি আসলেই খারাপ তোমার সাথে আর কথাই বলবো না আমি কথাটা বলে ঈশা গাল ফুলিয়ে আয়াসের বুক থেকে সরে যেতে চাইলে আয়াস আগের চেয়ে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ঈশাকে মুসকি হেসে বলল जा দিবি কি সুযোগ তোর সকালের স্নিগ্ধতার এক মুঠো সুখ হওয়ার সব শেষে এইটুকু বলব দিবি কি সুযোগ আকাশের বুকে ঘুড়িটা তোর হলেও নাটাইটা আমার হাতে রাখার লজ্জায় নুয়ে চাই ঈশা আয়াসকে আস্টে পিস্টে জড়িয়ে ধরে চোখ মুখ লোখায় আয়াসের প্রশাস্ত বুকে খানিক সময় নিয়ে লাজুক কণ্ঠে বলল তাহলে আমি কোলে নাও ঈশাকে লজ্জায় নুয়ে যেতে দেখে মুসকি হাসলো আয়াস নিজেই কুল নিতে বলে এখন আবার নিজেই লজ্জা পাচ্ছে পাগলিটার লজ্জা যে কখন পুরোপুরি ভাঙবে আল্লাহ জানে আয়াস মুসকি হেসে হুট করেই ঈশাকে কোলে তুলে রুমে পা বাড়ালো ঈশাও পড়ে যাওয়ার ভয়ে শক্ত হাতে আয়াসের গলা জড়িয়ে ধরে আয়াসের বুকে মুখ লুকিয়েছে লজ্জায় যেন আয়াসের দিকে তাকাতেই পারছে না আয়াসের মুখে তৃপ্তির হাসি ঈশার মুখেও হাসি কিন্তু মেয়ে বলে লজ্জার নিচে চাপা পড়তে বাধ্য হয়েছে ঈশার মুখের হাসিটা আজ রাতটা হয়ে উঠুক ভালোবাসা সময় পূর্ণতা পাক আয়াস ঈশার এতদিনকার ভালোবাসার কিছু না পাওয়া সুখে সুখী হোক দুজন আকাশে পূর্ণিমার চারটি থালার মতো জল জল করছে হয়তো দূরের ওই চারটিও আজ তার আলোর রশি ছড়িয়ে বলতে চাইছে হে পৃথিবীবাসী আজ দুজন ভালোবাসার মানুষ এক হতে যাচ্ছে দুজন যুবক যুবতী আজ তাদের অতৃপ্ত মনকে তৃপ্তিতে ভরিয়ে তুলবে ভালোবাসায় কাটুক তাদের সারাটা জীবন সুন্দর হোক তাদের প্রতিটা দিন প্রতিটা রাত